వ్యవసాయ రంగం అంటే వ్యవసాయ పంటల సాగు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలైన పశుపోషణ చేపల పెంపకం తేనె టీకల పెంపకం లాంటి పథకాలన్నిటినీ వ్యవసాయ రంగం అని పిలుస్తారు భారతదేశ వ్యవసాయ రంగం సాంద్ర జీవనాధార వ్యవసాయ రకానికి చెందినవి ఇక వ్యవసాయ రంగాన్ని దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముకగా పరిగణిస్తారు దీనికి కారణం దేశంలో దాదాపు అరవై నాలుగు శాతం మంది ప్రజలు ఈ రంగంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు దేశంలో కార్మికులు రెండు బై మూడవ వంతు మంది ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా వ్యవసాయ రంగంపై ఆధారపడ్డారు అనేక పరిశ్రమలకు ఈ రంగం ముడి పదార్థాలను సమకూరుస్తోంది దేశ జాతీయ ఆదాయంలో వ్యవసాయ రంగం వాట దాదాపు పదహైదు శాతంగా ఉంది రెండు వేల పదహైదు పదహారు సామాజిక ఆర్థిక సర్వే నివేదిక ప్రకారం పంతొమ్మిది వందల యాభై యాభై ఒకటిలో ఇది యాభై ఐదు శాతంగా ఉండేది అయినప్పటికీ ప్రపంచ దేశాల జాతీయ ఆదాయాల్లో వాటి వ్యవసాయ రంగాల వాటను పరిశీలిస్తే భారత వ్యవసాయ రంగం వాట ఇప్పటికీ అధికంగానే ఉంది ఇక వ్యవసాయ ఋతువులు అంటే భారతదేశంలో సంవత్సరాన్ని మూడు వ్యవసాయ ఋతువులుగా విభజించారు అవి ఖరీఫ్ అనగా ఇది నైరుతి ఋతుపవన కాలంలో ఏకీభవిస్తుంది జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు కొనసాగుతుంది పంట కాల వ్యవధి ఐదు నెలలు ఎక్కువ నీటిని వినియోగించుకునే పంటలను ఈ ఋతువులో సాగు చేస్తారు అవి వరి చెరకు జనుము మొక్కజొన్న జొన్న పత్తి పొగాకు మొదలైనవి ఇక రవి ఇది ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంతో ఏకీభవిస్తుంది నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు కొనసాగుతుంది పంట కాల వ్యవధి నాలుగు నెలలు సాధారణంగా తక్కువ నీటిని వినియోగించుకునే పంటలను ఈ ఋతువులలో సాగు చేస్తారు అవి గోధుమ బార్లీ శనగలు ఆవాలు కందులు ఇక జైడ్ అనగా ఇది వేసవి ఋతువులలో ఏకీభవిస్తుంది సాధారణంగా నీటి పారదల వసతులను కల్పించుకోవడం ద్వారా ఈ ఋతువులలో పంటలను సాగు చేస్తారు మార్చి నుండి మే వరకు తక్కువ పంట కాల వ్యవధి ఉన్న పంటలను సాగు చేస్తారు అవి వరి మొక్కజొన్న దోశ గుమ్మడి వేరుశనగ ఆకు కాయగూరలు ఇక భారతదేశంలో వ్యవసాయ ప్రాంతాల గురించి తెలుసుకుందాం నేలలు నీటి పారుదల వనరులు శీతోష్ణ స్థితి వైవిధ్యాల ఆధారంగా దేశాన్ని ఐదు వ్యవసాయ ప్రాంతాలుగా విభజించారు అవి సమ శీతోష్ణ హిమాలయ ప్రాంతం దీన్ని రెండు ఉప విభాగాలుగా విభజించారు అవి తూర్పు హిమాలయ ప్రాంతం అంటే ఈ ప్రాంతంలో సిక్కిం అస్సాం అరుణాచల్ ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు వందల యాభై సెంటీమీటర్ల కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుంది ఇక్కడ ప్రధానంగా సాగు చేసే పంటలు తయాకు వరి ఇక పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఉత్తరాంజల్లోని కుమయన్ గర్వాల్ జిల్లాలు హిమాచల్ ప్రదేశాలోని సిమ్లా కొండలు కూలు కాంగ్రా లోయలు జమ్మూ కాశ్మీర్లు ఉన్నాయి ప్రధానంగా ఉద్యాన వన పంటలు మొక్కజొన్న బంగాళదుంపలు వరిని సాగు చేస్తారు ఈ ప్రాంతంలో సాధారణ వర్షపాతం నమోదవుతుంది ఇక ఉత్తరమెట్ట ప్రాంతం అంటే ఈ ప్రాంతంలో పంజాబ్ హర్యానా ఢిల్లీ బీహార్ పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తర గుజరాత్ మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తర ప్రాంతం రాజస్థాన్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా గోధుమ బార్లీ ఉలవలు మొక్కజొన్న పత్తి సజ్జలను సాగు చేస్తారు ఇక తూర్పు మాగాణి ప్రాంతం అంటే ఈ ప్రాంతంలో అస్సాం మేఘాలయ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిజోరాం త్రిపుర మణిపూర్ పశ్చిమ బెంగాల్ బీహార్ ఒడిషా తూర్పు ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పు తమిళనాడు తూర్పు మధ్యప్రదేశ్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ వరి చెరకు జనుములను సాగు చేస్తారు ఇక పశ్చిమ మాగాణి ప్రాంతం ఇందులో కేరళ పశ్చిమ సముద్ర తీర ప్రాంతాలు కర్ణాటక రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రధానంగా తేయాకు కాఫీ రబ్బరు జీడి మామిడి సుగంధ ద్రవ్యాలను సాగు చేస్తారు ఇక దక్షిణ మధ్యస్థ వర్షపాతం ప్రాంతం అంటే ఇందులో ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ దక్షిణ గుజరాత్ పశ్చిమ ఆంధ్రప్రదేశ్ పశ్చిమ తమిళనాడు తూర్పు మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలోని కొన్ని భాగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా జొన్న సజ్జ వేరుశనగ ఆముదాలు పత్తి పంటలను సాగు చేస్తారు ఇక పశు సంపద అంటే మన దేశంలో 
అత్యంత సంపన్నవంతమైన పశు సంపద ఉంది ఇది దేశ వ్యవసాయ రంగంలో గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది రెండు వేల పన్నెండులో సంవత్సరంలో చేపట్టిన పశువుల పంతొమ్మిది గణాంకాల ప్రకారం భారత్ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పశు సంపద దేశం ప్రపంచంలోని మొత్తం పశు సంపదలో భారత్ పదకొండు శాతాన్ని కలిగి ఉంది ఇక పాలిచ్చే జాతి పశువులు అనగా ఆవుల గురించి తెలుసుకుందాం దీనిలో గిర్ అనగా గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతంలో ఈ జాతి పశువులు ఉన్నాయి ఇవి అత్యధికంగా పాలిచ్చే జాతి ఇక సాహిల్ వాల్ అనగా ఈ జాతి ఆవులు పంజాబ్ హర్యానా ఉత్తర రాజస్థాన్ పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక సింధి అనగా పాకిస్తాన్లోని సింధ్ ప్రాంతం దీని జన్మస్థలం గుజరాత్ రాజస్థాన్ ప్రాంతాల్లో ఈ జాతి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంది అయితే వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకోగల సామర్థ్యం దీనికి ఉన్నందున దేశవ్యాప్తంగా పాల ఉత్పత్తి కేంద్రాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి ఇక దేవిని అనగా రాష్ట్రంలోని పశ్చిమ వాయువ్య ప్రాంతంలో ఈ జాతి ఆవులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక బండిని లాగే ఎద్దులు దీనిలో నగోరి అనగా రాజస్థాన్లోని జోధాపూర్ ప్రాంతం హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక బచ్చెర్ బీహార్లోని బాగల్పూర్ ముజఫర్ చంపారాన్ జిల్లాలలో ఈ జాతి ఎద్దులు అధికంగా కనిపిస్తాయి ఇక మాల్వి మధ్యప్రదేశ్లోని పశ్చిమ ప్రాంతాలు వీటి ఆవాస స్థలం కేరికట్ అనగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖీంపూర్ కేరి జిల్లాల్లో ఈ జాతి సంపద ఎక్కువగా ఉంది ఇక అల్లికార్ లేదా అమృత్ మహల్ అంటే దక్షిణ కర్ణాటకలోని తుంకూర్ అస్సాన్ మైసూర్ జిల్లాలలో ఈ జాతి అధికంగా ఉంటుంది ఇక ఖిల్లారి అనగా మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్ సతారా జిల్లాలలో ఈ జాతి ఉంది ఇక ఉభయ ప్రయోజనకర జాతుల గురించి తెలుసుకుందాం దీనిలో దారక్పర్ అనగా పాకిస్తాన్లోని సింధ్ ప్రాంతం దీని జన్మస్థలం మన దేశంలో గుజరాత్ రాజస్థాన్లు ఉన్నాయి ఇక మేవతి అనగా పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్లోని మధుర ఆగ్రా ప్రాంతాల్లో ఈ జాతులు ఉన్నాయి ఇక గేదెలు దేశంలో మొత్త పాల ఉత్పత్తిలో గేదెలు అరవై నాలుగు శాతం పాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి మన దేశంలో వివిధ జాతుల గేదెలు ఉన్నాయి అవి ముర్ర అనగా హర్యానాలోని రోహతక్ ఇస్సార్ గుర్గావ్ జిల్లాలలో ఈ జాతి గేదెలు ఉన్నాయి బద్వారి అనగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రా ఇటావా జిల్లాలలో రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్